আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন ডিবি থিম কাস্টমাইজেশন বাংলা টিউটোরিয়াল পিএইচডি টু ওয়ার্ডপ্রেস আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের মেবি 8 নম্বর পর্বে তো এই 8 নম্বর পর্বে আপনাদেরকে আজকে দেখাবো কিভাবে এই বাটনের কাজগুলো করতে হয় আমাদের পিএইচডি রিকয়ারমেন্ট অনুযায়ী বাটনের কাজটা কিভাবে করতে সেটা দেখাবো আর আরেকটা বিষয় এখানে মেনুটার পিছনে একটু কথা বলবো আর পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যানার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু কথা বলবো তো পিছনের ব্যানার ব্যাকগ্রাউন্ডের আমরা অপাসিটিতে কালারটা নিয়ে আসলে আমাদের অ্যাকচুয়াল কালারটা আমরা পাচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা টোটাল ইমেজটার এই অপাসিটি অনুযায়ী আমরা এখান থেকে কালেক্ট করি তাহলে কালেক্ট করে এখানে এটা সেট করে দিলে দ্যাটস ইট ঠিক আছে তাহলে সেটা কিভাবে করা যায় ফার্স্ট টাইম সেটা দেখি দেন বাটন তারপর আমরা মেনু নিয়ে কাজ করব মেনু বলতে কি এই যে মেনুটা এখানে ফিক্সড করে দিয়েছি ফিক্সড করে দেওয়ার ফলে দেখেন স্কল করে যে সেকশন আসতেছি সেই সেকশনে মেনুটা কেমন ধরনের একটা প্রবলেম ফেস করছে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে স্কল করে নিচে যখন আসবো তখন কিন্তু একটা ট্যাক্সের ভিতরে আরেকটা ট্যাক্স কেমন দেখাচ্ছে এই জন্য এটাকে অ্যাপসুলেট করে দিব তো সেটা এগিয়ে করি তো আমরা আবার চলে গেলাম গ্লোবাল হেডার সেকশনে আসার পর টোটাল সেকশন এডিটে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর অ্যাডভান্সে চলে গেলাম দেন আমরা পজিশন আসার পর এখান থেকে ফিক্সড আছে আমরা এটাকে অ্যাপসুলেট করে দেবো অ্যাপসুলেট করে দেওয়ার ফর করে দেওয়ার ফলে আমাদের কি হবে আমরা স্কল করলেও যাতে আমাদের মেনুটা ওপরে চলে যায় হাইডি অবস্থায় যায় ঠিক আছে তো এটাই মূলত ফিক্সড অ্যান্ড অ্যাপসুলেটের ভিতরে ডিস্টেন্স ওকে তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছেন তাহলে আমি এখানে এসে একটা রিলোড দিলাম দেওয়ার পর আমরা একটু স্কল করে দেখি যে আমাদের এটা চলে যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ দেখেন এটা চলে যাচ্ছে তার মানে আমাদের কন্টেন্টের ভিতরে এই মেনুর কন্টেন্টে আর ঝামেলা পাকাচ্ছে না ঠিক আছে ওকে এবার যে কাজটা করবো আমরা সেটা হলো যে আমাদের ইম এই ব্যানার ইমেজটাকে কালেক্ট করি ব্যানার ইমেজ টোটালে ব্যানার ইমেজটা কালেক্ট করি তো এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই যে ব্যানার ইমেজ মেবি এটা হ্যাঁ এটাই ব্যানার ইমেজ তো এই ব্যানার ইমেজটার আমি কন্ট্রোল অল্টার কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার ধরে আমি এই ব্যানার ইমেজের আইকনের উপরে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের জাস্ট ইমেজটা এখানে থেকে গেল দেন তারপর কি করবো ইমেজে চলে যাব তারপর ট্র্যাম ট্রান্সপারেন্ট ফিক্সেল এটাতে ক্লিক করব তো এটা করার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে আমাদের এইটা রাখব এই অপারচুনিটিটা এই এইটা খেয়াল করবেন এই যে এইটা ঠিক আছে আমরা এই অবস্থায় এটা কালেক্ট করবো এখান থেকে তাহলে আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল অল্টার শিপ এস আমরা এখান থেকে এটা এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট করার জন্য আমরা এটাকে জে পিজি ফরমেটে নিব আমরা এখান থেকে এটা পিএনজি ফরমেটে নিব না তো ফার্স্ট টাইম আমরা এটা এইভাবেই করতে পারি ইভেন আমরা এভাবেও আমি দুইটা ওয়েতেই দেখালাম আপনারা ওভারলে দিয়েও করতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ডের ওভারলে ইভেন আপনার ইমেজ একবারে কালেক্ট করে ওখানে সেট করে দিতে পারেন দুইটা ওয়েতে আমি দেখালাম আপনারা যেটা ভালো লাগে যেটা কমফোর্ট ফিল করেন সেটা দিয়ে কাজ করেন তো আমি এখানে ব্যানার টু নামে সেভ করব টু ওকে এবার আমাদের এখান থেকে আমাদের পিএইচডিটা যাই হোক এখানে থাক আমরা চলে যাই আবার আমাদের এডিট অপশনে আসার পর এখানে আমরা চলে আসলাম টোটাল এখানে অর্সের কার্সার রাখলাম টোটাল সেকশনে এডিট সেকশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার আগে আমরা এখানে একটা রিলোড দিয়ে নিব রিলোড দেওয়ার পর এখানে এই পপ আপ মেনু মেসেজটা আসবে জাস্ট ডু নট রিস্টার্ট তারপর আমরা কি করব টোটাল সেকশনটাকে এডিট এডিট করব তাহলে আমরা টোটাল সেকশনের উপরে আমি মাউসের কার্সার রাখলাম তো আমি এখানে ট্রান্সপারেন্ট হেডার ইউজ করছি বিধায় আমি এখান থেকে এডিটগুলো ধরতে পারছি না মাউসের কার্সার রাখলে এখান থেকে এডিট অপশনটা চলে যাচ্ছে তো এখান থেকে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি তো জাস্ট এই এই মানু এই এই বাটনটাতে ক্লিক করবেন এই বাটনটাতে ক্লিক করার পর আমাদের সেকশনটা এইভাবে চলে আসবে আমরা পেজের ভিতরে যেটা দেখি সেটা সেই ভিডিওটা এখান থেকে দেখতে পাবো দেন এখানে আমরা জাস্ট এই এডিট অপশনটাতে ক্লিক করব দেন ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে যেটা আছে আমরা আগে আমরা ওভার লেটার ডিলিট করে দিই সরি হ্যাঁ এখানে এটা ওভার লেটার ডিলিট করে দিই আর আমাদের এখানে যা ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড আকারে তো সেটা পুরো দেখতেছি তার আগে আমরা ইমেজটা সেট করি এখানে ক্লিক করলাম দেন আমরা ইমেজটাকে আপলোড করব আমরা ফাইল সিলেক্টে ক্লিক করলাম দেন আমাদের ফাইলটা এই যে ব্যানার টু নামে এটাতে ক্লিক করলাম দেখুন আমাদের ব্যানারটা আপলোড ডান হয়ে গেছে দেন আমি এখানে আপলোড অ্যান্ড ইমেজে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমাদের ইমেজটা চলে আসবে আসার পর আমি যদি স্কল করে নিচে যাই 
এখানে ওভারলে নামে আমরা যেটা সিলেক্ট করলাম এটাতে ওটা রাখব না জাস্ট নরমালে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা ইমেজটা এখানে দেখতে পাবো তো দেখি এখানে আমরা আবার সিলেক্ট করে দিই হ্যাঁ ইমেজটা এবার চলে আসছে দেন এখানে সেভ মেনুতে ক্লিক করব দেন ফাইনাল সেভ এখানে ক্লিক করব তারপর আমরা চলে যাব আমাদের ভিউ পেজে আসার পর এখানে একটা রিলোড দিলাম তো দেখুন আমাদের এবার পিএইচডি ফাইলের যে ফরম্যাটটা আমাদের সেই সেম ফরম্যাটটা চলে এসেছে দেখেন ঠিক আছে ওকে বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে কিভাবে করবেন আপনারা দুইভাবেই বিষয়টা করে দেখবেন আমি যেভাবে দেখলাম এভাবে করবেন পাশাপাশি আপনারা ওভারলে দিয়েও ট্রান্সপারেন্ট ওভারলে ব্যাকগ্রাউন্ডের ওইটা দিয়েও কাজটা করবেন ঠিক আছে এবার আমরা কি করতে পারি আমরা এই মেনুটা ডিজাইন করব আমাদের পিএইচডি অনুযায়ী আমাদের পিএইচডি অনুযায়ী আমরা মেনুটা ডিজাইন করব ওকে তাহলে আমরা চলে যাই মেনুটা কোথায় আমাদের গ্লোবাল হ্যাডার সেকশন এই মেনুটা সরি মেনু না এটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাক সরি বাটন আমি কেন জানি ভুল বকতেছি আজকে ওকে এখানে বাটনে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর জাস্ট আমি ডিজাইনে ক্লিক করলাম দেন আমরা বাটন মেনুতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমরা বেশ কয়টা সেটিং পাবো ওকে কেন কাজ করা না আই ডোন্ট নো ওকে আমি এখানে ও হ্যাঁ এসেছে এখানে আসার পর আমরা কি করব ফার্স্ট টাইম কালার এই ব্যবস্থা আছে আর থাক কোনো সমস্যা নেই আমরা একটা ইয়ে দেব কি বলে বর্ডার রেডিয়াস দেব যে আমাদের একটা রেডিয়াস আছে সেই রেডিয়াসটা দিব তো সেই রেডিয়াসটা দিতে হলে আমরা স্কল করে নিচে চলে আসব এই যে বর্ডার রেডিয়াস আমি যদি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ দিই তাহলে আমাদের বর্ডার রেডিয়াসটা কেমন দেখা যায় টোয়েন্টি ফাইভ দিলাম হ্যাঁ দ্যাটস গুড টোয়েন্টি ফাইভই দ্যাটস গুড এবার আমরা এটাকে কালার বাটন কালার টেক্স কালার বাটন টেক্স কালারকে আমরা ব্ল্যাক করব এবং আমরা এটাকে হোয়াইট করব সরি এখানে বাটন টেক্স কালারকে আমরা হোয়াইট করে দেবো ব্ল্যাক না যেহেতু আমাদের পিএইচডিতে হোয়াইট আছে আমরা হোয়াইট করে দিব দেওয়ার পর এটাকে সেপ চেঞ্জে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে টোটালটাকে সেপ দেব সেপ দেওয়ার পর আমরা ভিউ পেজে এসে আমরা দেখব যে আমাদের অ্যাকচুয়াল ফর্মেটটা পেয়েছি কি না তো দেখেন আমাদের এখানে এটাও হয়ে গেল ওকে দ্যাটস গুড আমরা মেনুটা হালকা একটু নিচেই নামাতে পারি তো দেখি আমরা না মেনুটা ঠিকই আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে সব ঠিকই আছে ঠিক ঠিক ফর্মেটটাই আছে এবার এই বাটনটাতে কাজ করব আমরা ঠিক আছে তো এই বাটনটার ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট টেক্স ফর্মেট প্লাক এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা শেডও আছে তাহলে চলে যাই আমাদের এখানে এডিট অপশনে তো এডিট অপশন এখানে আসার পর তো আমি এখানে ডেস্কটপ ভিউতে ক্লিক করলাম ডেস্কটপ ভিউতে ক্লিক করার পর আমাদের এই বাটনটার অ্যাপ্লাই বাটনটার উপর মাউসের কার্সার রাখলাম দেন এখানে মাউসের কার্সার রাখার পর আমি স্কল করে এখান থেকে আমরা এখানে মাউসের কার্সার আচ্ছা সেম প্রবলেম ফেস করতেছি ট্রান্সপারেন্ট হ্যাডার করার পরে আমাদের এটা এখানে শো করছে না ওকে নো প্রবলেম আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর লাস্ট আমাদের বাটন কোনটা যে এটা বাটন দেন এখানে আমরা এডিট অপশনে ক্লিক করব এই যে গেয়ার বাটনে দেন এখানে আসার পর আমরা কি করব প্রথমে দেখে আসি টেক্সট কালারটাকে হোয়াইট করব আমরা ডিজাইন অপশনে ক্লিক করলাম দেন বাটন মেন মেনুতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের এখানে কি বলছে যে বাটন টেক্স কালার বাটন টেক্স কালার আমাদের ব্ল্যাক বাটন টেক্স কালার ব্ল্যাক টেক্স কালার ব্ল্যাক আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হোয়াইট এবার আমরা এটা দিয়ে সেফ চেঞ্জ করে এখানে আমরা একটা রিলোড দিয়ে দেখে আসি আমাদের কেমন রেজাল্ট আসলো ওকে দেন রিলোড দেখেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট এসেছে বাট আমরা বর্ডার রেডিয়াস দেব আর একটা শ্যাডো দেব চলুন আমরা বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে এসে আমরা আবার এডিট অপশনে ক্লিক করলাম ডিজাইনে চলে গেলাম বাটনে ক্লিক করলাম তো বাটনে ক্লিক করার পর বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে আসি আমরা সেম প্রসেসে আমরা বর্ডার রেডিয়াসটা দিয়ে দিব ওকে এখানে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিই আমি 
ओके टोटी फाइव दिल टोटल आरोप कन्टेंट क्लिक कर लो तो डिजाइन टे डिजाइन क्लिक कर डिजाइन क्लिक कर बॉर्डर शेडो दी इन्हें एक मेनु पाँचम स्कल करी आर नीचे चले आसलम बक्स शेडो टोटाल बक्सटार एक शेडो देव ओके ये एक शेडो दिल इने बाटर सरि बाटनर बॉर्डर আমাদের এখানে একটু সময় নিচ্ছে কারণ আমরা দেখতে পারছি না এই জন্য ডিজাইনটা আমাদের বর্ডার কালারটা এখানে বাটন বর্ডার উইথ বাটন বর্ডার কালার তো বর্ডার কালারটা এখানে আমাদের হোয়াইট দিয়ে দিই বাটন বর্ডার কালার বাটন বর্ডার কালার হোয়াইট দেন এখানে একটা সেফ দেন ফাইনাল সেফ ওকে এবার আমরা আবার চলে আসলাম ভিউ পেজে এসে একটা রিলোড দিলাম तो देखें चल आसान जेट चे फर्मेट चल आो हमें टेक्सटा के एक बोल्ड करते एक बोल्ड कर दी टेक्सटा के तो मे बी सुंदर देखा तो दीते अपनारा तो करा अपना कर दिन हमें पूरे करबना ये कर समय नष्ट करते भिडियो लंग करते ओके भलो थकबें आशा कर हमारे टोटाल सेक्शन हो गए बैनार मेनु ये हो गए आप नीचे पार्टी के नेक्स्ट पर्व का शुरू करब तो भलो थकबें दुआ रखबें अल्लाम आलैकुम